Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Basi na mimi namshukuru kwa ajili ya kupata nafasi hii kuweza kushiriki katika jambo hili zuri linalopendeza. Nashukuru kwa ajili ya uh, uongozi walioandaa hili tukio kwa kuweza kunipa heshima ya kunikaribisha katika siku hii maalum. Napenda kuwapongeza kwa ajili ya maandalizi yote ambayo yamefanyika kwa kweli inapendeza. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi mbalimbali ambao wameshatangulia kuhudumu na tumebarikiwa mimi sitaongea sana na ndereka chacha sana tumeshapata maubiri tumeshapata mafundisho kwa mimi itakuwa kwa namna ya mazungumzo na hii sauti ninayoongea hapa ndio hapo hapo nimemaliza ukisubiri kwamba nipandishe sauti utakuta mimi namalizia kwa hiyo mimi naenda hivi hivi amen lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza eh, kundi ambalo walikuwa hapa mbele wakihudumu Mungu awabariki sana 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 sana. Hongereni sana. Haleluya. Nashukuru mchungaji na mama kwa ajili ya kunipa heshima ya kusimama mahali hapa tena na kumbuka nisimama nikuja na mke wangu last time. Safari hii yuko katika umungu wa roho hapa, yuko hapa lakini kwa kimwili hayupo. <coughs> Mimi kwa dakika chache eh, jambo ambalo niliombwa kuzungumzia kwa kini kitafsiri wa Kiswahili nafikiri inaitwa nidhamu ya madhabahu ni kitafsiri ile heading ambayo ilikuwaepo pale nidhamu ya madhabahu na nilikuwa najaribu kufikiria kwamba kuwa na nidhamu ya kitu fulani lazima ufahamu hicho kitu ni nini au kikoje ili ujue uendene nacho vipi na kumbuka miaka mingi iliyopita wakati nimeoa miaka 29 iliyopita sikuta niliwaambia nimeoa miaka 29 iliyopita tulikuwa na muda mzuri na mke wangu na tunatembea na hivi na alikuwa anapenda sana kuvaa viatu kuna yule dada mrefu hapa aliyeimba simjui nimemsahau jina glory mliona viatu vyake vile virefu kabisa vile basi alikuwa anapenda kuvaa viatu vya namna hiyo kwa hiyo basi amezoea hivyo sasa nikiangalia sema mbona unapata shida sana lakini mwenye anaona raha kabisa hivyo yani kwa mimi nilijaribu siku moja nikataka kuvunjika hapa maki mguu ukafanya hivi lakini anatembea vizuri kabisa lakini ikafika kipindi baada ya miaka miwili um, Mungu akatubariki akawa mjamzito basi alipokuwa mjamzito Yaani kadi mambo ilivyokuwa ikiendelea nikaona na tabia na mambo fulani fulani yanabadilika. Vile viatu nikaona havai tena. Sasa mimi nashangaa. Kweni kuna shida gani? Si una viatu viatu hivyo unatembea kama kawaida. Yaani mama mjamzito kuna nidhamu fulani anatakiwa kuwa nayo. Kuna mambo fulani ambayo kwa anayafanya inabidi asiyafanye ili hicho kilichoko ndani au hiyo hali ilionayo iweze kudumu na kuendelea. Kwa hiyo usiku wa leo kwa dakika chache e, kwa njia ya kama kuzungumza hivi na tunazozungumza nazungumzia kuhusu nidhamu ya madhabahu. Na kwa haraka haraka tu wachungaji maaskofu waliosomea vyuo vya Biblia watakwambia madhabahu kwa tafsiri mbalimbali kwa maelezo ambayo yako very complicated lakini yana maana. Mimi nitasema kiurahisi kabisa. Madhabahuni ni mahali ambapo ukiangalia ni mahali ambapo papako juu pameinuka wote mmekaa pale mmeangalia kwa madhabahuni wote mnaniona kwa hiyo hiyo ni tafsiri rahisi kabisa ya kwanza kwamba madhabahuni ni hapo na kila mtu anaingia kwenye nyumba ya ibada kila mtu aliyeingia hapa ndani amekuja mnaangalia madhabahuni mnategemea kusikia kitu mnategemea kujifunza kitu mnategemea kupokea kitu kutoka madhabahuni na askofu mgonja mwanzo kabisa alizungumza mambo mbalimbali na akagusia vitu ambavyo hata mimi nilikuwa nimeviweka hapa kwenye notes zangu kwamba ukiona ibada imekuwa sio nzuri kuna shida huko huko mara nyingi utakuta hapa madhabahuni hapajakaa vizuri 
Yaani madhabahu ikiwa vizuri inaleta hata uwepo wa Mungu kule kwenye 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 kwenye, kwenye audience. Kwa hiyo connection ni ya muhimu sana kati ya madhabahu na watu walioko kule waliokaa pale. <coughs> na kuna mambo machache ambayo napenda ku tuyaangalie kwa kifupi sana tuyatafakari. Jambo la kwanza neno linalotoka madhabahuni lina nguvu sana kuliko mtu akiwa amekaa huko. Kwa hiyo ina maana kwamba unapokuwa madhabahuni unatakiwa kuwa na nidhamu ya muhimu kubwa sana hata katika neno au maneno yanayotamka ukiwa hapa madhabahuni. Kwa maana kwamba tukiwa pale nje kwenye parking kule tunaongea naweza ikasema neno hilo hilo lakini nikisema nikiwa hapa lina nguvu ya tofauti kwamba madhabahu imesema neno fulani hata waandishi wa habari magazeti watasema kwamba mchungaji David alisema jambo fulani aliposemea kule nje ilikuwa kitu cha kawaida lakini ukisema madhabahu ni kina nguvu kubwa sana sasa swali linakuja je unapokuwa madhabahu ni uko makini na maneno unayosema unapokuwa madhabahu ni kama wewe ni mwimbaji uko makini na nyimbo na maneno unayoyaimba kwa sababu unapokuja hapa madhabahu ni watu walimekaa pale wanakusikiliza akili yao na moyo wao wote wamefungua wazi kusikia madhabahu kupitia E, mungu kupitia madhabahu hii kukupitia wewe mwimbaji au wewe muhudumu unataka kusema nini na kinakuwa kina nguvu sana jambo jingine niseme kwamba madhabahu nimesema iko juu mbona hapa niko juu wote mko chini unaonekana amen unaonekana vizuri kabisa Yaani yeye mkitaka kuonana na wenyewe kwa wenyewe mpaka ugeuke ufanye hivyo. Lakini mimi wala wote kufanya hivyo mnaniona vizuri kabisa. Kwa hiyo kule kuonekana kwako ukiwa madhabahuni usichukulie kiurahisi. Ina maana kubwa sana. Kwa sababu unaposimama hapa ufahamu kwamba Mungu amekupa kibali cha kusimama hapa ili uweze kuwakilisha ujumbe kwa watu wanaokuangalia watu wanaokusikiliza kuna vitu unaweza kafanya ukafanya watu wasipokee kile ndio kisema si unazungumzia nidhamu ya madhabahu si ndio jamani mimi ndio kitu ambacho nimeambiwa nizungumzie kwa dakika ishirini nidhamu ya madhabahu unaweza ukawa kwa namna ambayo watu wakashindwa kusikia ndio kisema wakabaki wanakushangaa Mnanielewa? Na kuna vitu vingi vidogo vidogo unaweza usifikirie lakini vya kufanya watu wakashangaa au waka concentrate kwenye vitu vingine wakasahau wasisikize kile ambacho unatakiwa kukisema hata maikutoa kwa Mungu lakini kuna namna fulani ambayo unajiweka unafanya watu wasipokee kile ambacho Mungu amekusudia uki, ukipokee. Kwa hiyo angalizo. Tunatakiwa kuwa makini sana tunapokuwa madhabahuni kwa jinsi tunavyokuwa hapa mbele muonekano wetu usichukue attention ya watu kusikia kile ambacho Mungu anataka wakisikie. Amen. Jambo jingine ndio naenda hivyo. Jambo jingine ukiwa madhabahuni, ukiwa muhudumu, ukiwa mwimbaji, mimi pia ni mwimbaji. Nakumbuka miaka hiyo na paka sasa hivi tunaelewa kuimba, huwa inavuta ni kama smaku kuna kwa kuna mvuto watu watavutiwa sana na wewe kuna namna fulani ambayo unakuwa na mvuto watu wanabarikiwa amen tumebarikiwa haleluya wanakuivo yani huduma ilikuwa nzuri sana kuna mvuto fulani hivi ambao unavuta watu na hawa watu na wavuta unavuta watu wa kila aina kuna mamba kuna samaki kuna chura kuna wadudu kila aina ya kitu inavuta vyote 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 vinavuta unavuta kwa sababu uko hapa madhabahuni na hata kama unatuambia mchungaji wetu ni, ni handsome mama anasema mchungaji ni handsome lakini ukiwa madhabahuni hata kama sio handsome kule kwa kwa hapa madhabahuni tu hapa unafanya kitu 
yani unaona yani kuna mvuto fulani ambao watu hiyo hawaoni mnamfahamu mtu mmoja anaitwaga diamond eh mnamfahamu mnamjua eh zamani zamani watu walikuwa wanasema eh walikuwa mhitaje domo nini domo nini domo kaya zamani kabla lakini alipoanza kusimama kwenye madhabahu yake yao sasa akaanza kuwa na mvuto yani watu wakawa hawaoni hicho kitu akaanza kuwa na mvuto yani ule mdomo usikao sio domo kaya tena wadada wanamgombania yani i say la sio domo kaya tena e nini sukari <laughs> sukari ya warembo kwa nini amesimama kwenye hiyo madhabahu yao ukisimama hapo juu katika madhabahu inavuta inavuta kuna mwimbaji mwingine yeye alijisifia kwamba ana sura mbaya sana alikuwa na sura mbaya sana ni mwimbaji akatamani wafanye mashindano ya watu wenye sura mbaya lakini katika hiyo madhabahu walipokuwa hapo alikuwa na mvuto sana alikuwa na vuta sana na sura mbaya yake hiyo hiyo nasikia akaoa mpaka akaoa na mzungu mnamjua eh Ehe, msijifanye wa kiroho sana unajua mnajua eh <coughs> akaoa mzungu sasa napenda kusema hivi kwa wewe mtumishi wa Mungu na hapa tunazungumzia zaidi waimbaji unapokuwa hapa madhabahuni unavuta uwe makini sana utavuta watu wa kila aina unajua um, nafikiri kuna bishop mmoja hapo alisema hapa kwamba tunatakiwa kuwa watakatifu. Utakatifu ni kitu cha muhimu sana. Lakini nafasi ambayo tupo hapa juu inavuta watu wa kila aina ambao wengine hawana nia nzuri. Kwa mfano, nakumbuka kipindi hicho uh, tunaenda kuhudumu tulienda Uganda, siji tukaenda wapi? Tukaenda wapi? Sehemu mbalimbali. Tukahudumu unakuta wadada Bwana asifiwe kaka. Hallelujah. Nimebarikiwa sana waimba. Hiyo ipo na ni sawa msiogope. Lakini kuna wengine. Kulikuwa kuna mengineyo zaidi ya hapo. Mimi nakumbuka tumeenda kwenye chuo fulani tumeenda kuhudumu. Um, tumefanya hivyo. Yaani kwa miaka hiyo yani hiyo hiyo kuruka siji kufanya ilikuwa tunafanya sana. Kwa hiyo tumemaliza dada mmoja akamtuma mwenzake akamwambia hivi naomba umwambie yule kaka hivi akikubali kunioa mimi nitaokoka ndio siku sijawahi kufika hiyo shule wala chuo ni mara ya kwanza lakini kufika tu pale alivyoona ile huduma aliyofanyika pale madhabahuni yani kwa kuna mvuto fulani yani yule kaka akikubali kunioa tu mimi nitaokoka ilikuepo hiyo <clears throat> Kuna mwingine iliwahi kutokea akasema huyu asponioa huyu alikuwa ameokoka asponioa na acha uokovu. Eh. Yakini point yangu nasema hivi unapokuwa madhaba huu ni kuna mvuto fulani watu wanavutiwa na wewe. Sasa hapo ndipo waimbaji wengi wanapokosa umakini na kujiachia na ujikuta wanaanguka. Napenda kuweka angalizo hakikisha hakikisha kwamba unakuwa makini sana na ufahamu ulipo madhabahu huni una hicho una mvuto kuna jambo la mwisho ambalo nitalisema ambalo ita summarize haya yote jambo jingine dakika zangu zinakaribia kuisha jambo jingine um, tunatakiwa kuheshimu na kuthamini madhabahu hii ambayo tunamtumikia Mungu Naposema hivi na maana kwamba watu wengi ukiambiwa okay, kwamba leo chuoni tutakuwa na mdahalo au unatakiwa kufanya kitu fulani anajiandaa anajipanga anavaa vizuri kwamba leo nitasimama mbele ya watu chuoni au serikalini au mahali fulani lakini kanisani ah kule si kwa kwa wapendwa tu haina shida kwa hiyo anakwenda hivi vikienyeji tu E, kama ni mwimbaji afanye mazoezi hajiandai 
sinakwenda kuimba tu lakini kama ingekuwa ni mahali fulani hivi mtu anajipanga kwa nguvu zake zote lakini hapa anafanya vitu kienyeji tu yani hao ni umuhimu wala thamani kuna mtu mmoja alikuwa na mtoto mtoto amemjaribu uh, amesoma ametafuta kazi hajafanikiwa amempeftia hapa hajafanikiwa ametafuta hiki hajafanikiwa akamwambia eh naona kwa hajafanikiwa basi labda usome usome uchungaji yani yani kwamba kokoo umekosa kote basi somea uchungaji eh kwa hiyo ina maana kwamba amefanya ni kitu cha hakina thamani hakina maana kwa hiyo unakuta kuna waimbaji wengi ambao akifika hapa anafanya vitu vya ajabu kabisa kama nilivyosema kwanza ni wapongeze waimbaji ambao wameimba hapa inaonekana kweli wamejipanga na wamefanya mazoezi hebu tupige makofi kwa ajili yao watu tulionao siku hizi audience tulionazo siku hizi ni watu ambao wana ufahamu mkubwa kuliko tunavyofikiri kama hujafanya mazoezi kama hujajipanga kama una hudumu hapa uko yani una wasiwasi wanajua wanajua tu kwamba huyu anachapia huyu anachapia wanajua hebu tuheshimu hii madhabahu tufanye mazoezi tujitahidi lakini pia tufahamu kwamba kuimba au kuhudumu hapa sio kupiga tu au kuimba tu lakini kuna nguvu ya ziada ambayo tunahitaji ambayo ni roho mtakatifu kama jinsi ambavyo askofu alisema na uwezi kupata hiyo nguvu bila kuomba bila kusoma neno amen sisi wenyewe new life benda kumbuka kuna kipindi fulani tulikuwa tunataka kurekodi tunataka kusafiri tusema eh eh muda ume tuna haraka tulirekodi haraka haraka tukarekodi wimbo hata tujatafakari hata yale maneno na hivi tukarekodi na baada ya kama miezi miwili hivi mtu mmoja ambaye alikuwa amenunua akasema mbona sijaelewa wimbo ulikuwa unasema hivi usifiwe Yesu kumtoa mwanao akafa msalabani ili tuokolewe tulirekodi tukaimba mwezi wa kwanza mwezi wa pili na tulikuwa tuna uimba tuna amani kabisa kwa mfano hapa kuna wengine wameelewa wengine hawajaelewa mmegundua eh eh Usifiwe Yesu kumtoa mwanao akafa msalabani ili tuokolewe umeona eh kwa hiyo huko wakati unachukulia mambo kijuu tu kwa haraka haraka bila kufahamu kwamba ninapokwenda kusimama kuimba kwenye madhabahu ni sehemu muhimu sana lazima niwe na akili yangu yote, nidhamu yangu yote, kwa heshima zangu zote, kwa uwezo wangu wote nifanye kitu kizuri chenye quality, chenye ujumbe ambao unaeleweka kwa watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tulijisikia vibaya, tukasikia aibu, kwa hiyo tukaisitisha kuiuza hiyo kanda. Lakini tuliwahi kufanya hivyo. Tuna haraka tu kurekodi ili itoke kwa sababu tunataka kusafiri. Sema kwa bahati nzuri uko tuko safiri uko hawajui Kiswahili hapo ndo bwana bwana ituonea hapo tu walikuwa wanajua Kiswahili kwa hiyo baada ya kurudi huku ndio akasema vipi hii sasa wale wa kule tumwachie bwana sijili kuaje hawakuelewa <coughs> kwa hiyo mtu anasema naweza kunitumia maneno tafsiri zake yani una una, una kwepesha kwepesha tu lakini jambo jingine jambo jingine um, um, kwenye kumalizia dakika zangu zimekaribia kuisha kwenye kumalizia jambo jingine mara nyingi tunapenda kwa Kiswahili sijini semeje tuna maximize the minimum and minimizing the maximum yani kile ambacho ndio kinatakiwa kiwe maximum tunakiweka chini afu cha minimum tunaki maximize na maana kwamba Mungu anajali zaidi mahusiano mahusiano yako wewe na yeye kuliko huduma unayofanya. Haina maana kwamba huduma unayofanya ni mbaya lakini anajali zaidi mahusiano yako wewe na yeye kuliko huduma unayofanya. Askofu alisema hivi kwamba e, msiende mpaka 
mjazwe ina maana Mungu anataka mahusiano kwanza kabla hujafanya huduma na Mungu wakati mwingine ana mambo anaongega maneno magumu wewe fikiria mmejiandaa mmefanya mazoezi mmepiga kodi za ukweli yani wimbo wa kawaida unapiga kama kodi nane au tisa au kumi. yani vitu vya ukweli kabisa mnaimba hapo yani kweli lakini kama hakuna mahusiano na Mungu yani kwa Mungu ana maneno magumu sana yani mpaka mwingine anamshawai Mungu hivyo ukweli umeokoka eh ukisoma kitabu cha Amos sura ya tano, msari wa 23 nasema hivi niondoleeni kelele ya nyimbo zenu kwa maana sitaki kusikia sauti ya vinanda hivyo mnavyopiga yani Mungu inakuwa ni kero sasa wewe Mungu uelewi wewe fikiri nimepiga kodi minor na major afu nikaweka na hivi eh Mungu eh hivyo vyote ukivifanya lakini kama mahusiano yako na Mungu sio mazuri kwake ni makelele kwa naomba sana Mungu atusaidie sisi waimbaji kwamba tufanye vitu vya ukweli tufanye mazoezi lakini tuhakishe mahusiano yetu na Mungu ndio kipaumbele Amen, Amen. E, na jambo la mwisho na kumalizia maana huyu alikaa hapa nyuma sijui amekaa kwa kwa misingi gani jambo la mwisho kabisa <coughs> Ananiombea eh Hallelujah <laughs> eh, jambo la mwisho niseme hivi mpaka amenipoteza point <coughs> Zaburi 33 mstari wa tatu Zaburi 33 mstari wa tatu Nimesema kwamba tuweke kodi na hivi na hivi lakini uhusiano wetu uwe na uwe mzuri. Na Mungu anataka quality. Mungu anataka tufanye kitu kwa ubora. Hata sadaka nasema kwamba nitoe sadaka hataki yule ndama sijui ngombe ambaye amechoka choka anataka kitu kizuri. Kwa hiyo hata sisi tunapoimba nyimbo zetu tufanye vizuri kama jinsi ambavyo ndugu zetu wamefanya. E, Zaburi sasa tatu msaidi utasema muimbieni wimbo mpya pigeni kwa ustadi. Ustadi ina maana inabidi mfanye mazoezi, inabidi kujipanga, inabidi ku arrange mziki wenu, inabidi kuangalia kwamba tukipiga, yani kwa ustadi kitu ambacho kinavutia. Mara nyingi mambo ya Mungu tunafanya kiholela tu kwamba ah si kanisani tunaimba, lakini ukisikiliza kwamba watu fulani wanaimba si Marekani, si wapi sema I say jamaa wanapiga jamaa wamepanga mziki wao vizuri na wao ni wanadamu wamefanya mazoezi watu wengi wanapenda kutumia CD si wadharau lakini inaurahisisha inaurahisi fulani hivi kwa sababu kiimba ukichoka unaweza kwa tu eh, mtu anajua unaimba kumbe hamna kitu <coughs> mimi nimewahi kuwa kwenye kule kwenye meza ya funi mitambo anakuja mwimbaji anakwambia Yaani zima mike. Kwa hiyo anaimba hapa anafanya nini? Lakini hajafanya kitu. Kwa hiyo ni kukwepa mazoezi. Sisemi kwa ubaya, sisemi kwa dharau, ni kweli iko siku na nyoo tafikia hiyo hatua. Lakini naomba tujitahidi tufanye mziki wa live. Inahitaji kufanya mazoezi. <coughs> inabidi ufanye mazoezi, inabidi kupanga sauti, inabidi kuji 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 kujipa nidhamu ili kufanya kitu kizuri kwa ustadi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Amen. Ili ukisimama pa madhabahuni tumuone Bwana. Ukihakikisha kwamba who maximize the minimum na wala who, minim, who minimize the maximum. Hapo umenipata? Huo msitu umeelewa. Basi ukisahau mambo yote, we kumbuka ukiondoka hapa, usi maximize the minimum na usi minimize the maximum ukiwa madhabahuni lakini la mwisho kabisa sio kama ile mhubiri wa, wa mwanzo walivyosema wanamalizia la mwisho kabisa shida ya madhabahu ni moja hii nidhamu ya madhabahu ni moja ni kwamba ukiwa hapa madhabahuni huwa wengi wanafikiri kwamba ukisha kutoka hapa madhabahuni imeisha lakini unajua kwamba inakufuatilia hata ukienda kwa mtaani kwa sababu kuna wengi sema ukiwa hapa madhabahuni utaomba utaimba utafanya hivi ukiondoka hapa sema nimeshamaliza ya madhabahuni unafanya vituko huko mtaani lakini watu walioko hapa wewe uwezi kuwakumbuka wote 
wanasema huyu si yakona tudu anatuhudumia pale pale jukwani imekuwaje wanakuona uko mahali fulani au unafanya mambo fulani madhabahuni nidhamu ya madhabahuni inakufuata mpaka huko mtaani amen nidhamu ya madhabahuni madhab- 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 inakufuata huko uliko kwa hiyo hebu tuwe makini watumishi wa Mungu nidhamu ya madhabahuni ina vitu vingi sana na ili aliyekaa nyuma yangu asisimame naomba niishie hapa Mungu awabariki asante sana Sawa kabla ka, kabla hujaondoka kabla hujaondoka kabla hujaondoka tungetamani utuambie kitu gani kimesababisha new life band imekuepo mpaka miaka 40 yani toka mmeanza kwa sababu kuna makundi mengi nilikuwa nayafahamu mengine hata miaka mitatu hayakomaliza hebu tumegea hiyo siri kwa watu ambao wamefika hapa Asante sana. Um, mimi naweza kusema kwamba eh, cha kwanza kabisa ni kukubali kulelewa. Unajua watu wengi ukishafanya vizuri, ukiimba vizuri, yani hata mchungaji wako au kanisani unaona kwamba ah, mimi huko hainihusu sana. Lakini sisi nakumbuka toka tukiwa Dar es Salaam kabla hatujahamia huku, tulikuwa chini ya wachungaji wetu tulilelewa na mpaka sasa hivi jambo ambalo liko kwenye utaratibu wetu kwamba kila mmoja lazima uwe mshirika wa kanisa hilo nalotoka mshirika hai ambaye mchungaji wako anakujua tunasafiri sana lakini mchungaji wako anaomba kwamba tunasafiri tunakwenda kwa hiyo jambo la kwanza ni kulelewa ambalo unasema ni hicho lakini pia Um, maombi kwa siku za maombi lakini pia kumtegemea Mungu tumepita milima mingi na mabonde mengi kukatishwa tamaa lakini bado tumeshikilia hapo na cha mwisho kwamba ni maono ambayo tumekuwa nayo kuna watu wametuambia hivi sasa wewe unajua nyinyi mnafanya huduma ya vijana sehemu mbalimbali sasa wewe siwe mchungaji tu eh? utapata washirika wengi sana sio kitu kibaya lakini sisi maono yetu sio hayo. Kwa hiyo kungangania maono ambayo tunayo kuwa chini ya ulezi wa viongozi wetu. Mimi naamini kwamba hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vimetusaidia kuweza kuendelea. Asante sana tumshangilie Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Hondo kutoka New Life Band. Ah Ha, sasa hilo sijua kama ni swali ama ah sawa <coughs> Mazabauni hapa eh <coughs> Naomba ile kona piga keyboard aje anisaidie ile wa keyboard peke yake tu Ah kupo kwa hapa Samani Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Hondo kutoka New Life Band. Amen. 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 Amen.